സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്യയനത്തിന് ശേഷം ഈശോ നമുക്കായി നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോയുടെ വിടവാങ്ങൽ പ്രാർത്ഥന അഥവാ മുഖ്യ പുരോഹിതനെടുത്ത പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്തു സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവമനുഷ്യ ഒരുമയുടെ ആഴങ്ങളെ തൊടുന്ന ഒരു തിരുവചന ഭാഗം ഈശോ കാരുണ്യം തുളുമ്പുന്ന മുഖ്യ പുരോഹിതനായിട്ടാണ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് എന്ന് ഹെബ്രാർ കിഴുത ലേഖന ഭാഗം നാം ധ്യാനിച്ചതുമാണ് ഇന്ന് പൗലോസ് എഫേസോസ് സഭയുടെ ഇടയന്മാരായ ശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് നടത്തുന്ന കണ്ണീർ നനവുള്ള ഒരു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗവും നാം കേൾക്കും അവന്റെ മൂന്നാം പ്രേക്ഷിത യാത്രയുടെ അവസാനം തന്റെ കർമ്മവീതിയുടെ അവസാനം എത്താറായി എന്ന് പൗലൂസിന് ബോധ്യമായിരുന്നു താൻ നെഞ്ചിൽ സ്നേഹത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന എഫേസോസിലെ സഭയെ താൻ ഇനി കാണുകയില്ല എന്ന് പൗലൂസിന് അറിയാമായിരുന്നു തന്റെ ഈറ്റ്നോവിൽ പിറവി കൊണ്ട കൊറിയന്തിലെ സഭയ്ക്ക് അവൻ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് ഇതേ എഫേസോസിലിരുന്നാണ് കൊറിന്തോസിലിരുന്ന് റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം എഴുതി ഒടുവിൽ റോമിൽ മരണം കാത്ത തടവറയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എഫേസോസിലെ സഭയ്ക്കും ലേഖനം എഴുതി അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു സംക്രമണം ഒരു ഹൃദയവട്ടം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് സുന്ദരമായ ഈ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ മുഖ്യപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു ജീവൻ നൽകി ആടിനെ പോറ്റുന്ന ഒരു നല്ലിടയനാകുന്നതുപോലെ എഫേസോസിലെ ഇടയന്മാർ ആ അജഗണത്തെ പാലിക്കണമെന്നാണ് പൗലൂസ് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്ന് എല്ലാവരെയും ദേവകരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആശീർവാദവും അവൻ പകരുന്നുണ്ട് ആ ഉദ്ബോധനത്തിന് മുൻപ് എഫേസോസിൽ വെച്ച് സുവിശേഷത്തെ പ്രതി താൻ അനുഭവിച്ച വേദനയും ആത്മവ്യഥയും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സുപരിചിതനായി മാറിയ അപ്പോളോ ദേവന്റെ ഇരട്ട സഹോദരിയാണ് ആർത്തമിസ് ദേവി അവളുടെ സാത്വിക ഗുണങ്ങളും മരങ്ങളും കൊണ്ട് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് അവൾ വളരെയേറെ പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നു പൗരാണിക ലോകത്തെ ഏഴ് മഹാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്ന് എഫേസോസിലെ ആർട്ടമിസിന്റെ ദേവാലയമായിരുന്നു അവളുടെ വെള്ളി രൂപങ്ങൾ വിറ്റിരുന്ന വ്യാപാരം അവിടെ തഴച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യേശുനാമത്തെ വൃതാ പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന ചില ക്ഷുദ്ര വിദ്യക്കാർ ദുഷ്ടാരോപികളെ പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് കബളിപ്പിച്ച് ലാഭം കൊയ്തിരുന്നു ഈ രണ്ട് കച്ചവടങ്ങളുടെയും നട്ടല് തകർത്തുകൊണ്ടാണ് എഫേസോസിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം വന്ന് വെള്ളിപ്പണിക്കാർ ശിഷ്യന്മാരെ വലിച്ചെഴുച്ച് മർദ്ദിക്കാനും തടവരയിലാക്കാനും തുടങ്ങി മെഗാലി ഹി അർത്തമിയ എഫേസിയോൺ എഫേസോസിലെ ആർട്ടമിസ് ദേവി സർവശക്തയാണ് അവർ മുദ്രാവാക്യം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏതോ ഒരു വിവേകമതിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് പൗലോസും കൂട്ടരും അന്ന് ആൾക്കൂട്ട കൊലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം എഫേസോസിന്റെ നാഥ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആർട്ടമിസിന്റെ ദേവാലയം നിലനിന്നെടുത്താണ് ഇന്ന് യോഹന്നാൻ സ്ലി ഹാഡെ ബസിലിക്ക നിലനിൽക്കുന്നത് ആർട്ടമിസിന് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ അതേ നഗരത്തിലാണ് പിന്നീട് പരിശുദ്ധം മറിയം ദൈവമാതാവ് എന്ന് ജനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിച്ച് നടന്നതും എന്ന് ഓർത്തുപോവുകയാണ് എഫേസോസിന്റെ നാഥയായ പരിശുദ്ധ കന്യക ആർട്ടമിസ് എന്ന കന്യാദേവിയെ തകിടം മറിച്ചു പൗലോസിന് ശേഷം എഫേസോസിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ശ്രീഹ പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ അമ്മ എന്ന പോലെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ ദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് യോഹന്നാൻ ശ്രീഹ സുവിശേഷവും ലേഖനങ്ങളും വെളിപാട് ഗ്രന്ഥവും രചിച്ചത് അതേ ദേശത്താണ് പരിശുദ്ധ മറിയം സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ടത് കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിൽ നാം ധ്യാനിച്ചതാണ് നമ്മളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരകയറ്റപ്പെടുമെന്ന് എന്തെല്ലാം ആധ്യാത്മിക അനുഭൂതികളാണ് ഈ ദേശത്ത് സംഗമിക്കുന്നത് കാലം പാകമെത്തിച്ച ഒരു പുത്തൻ രുചിക്കൂട്ട് പോലെ ഹെഗസിപ്പസ് എന്ന ആദ്യകാല സഭാ ചരിത്രകാരൻ കുറിച്ചതായി അലക്സാൻഡ്രിയാലെ വിസ് ക്ലമെന്റോ ഒരു ജനോ പകർന്നു തന്ന ആ പ്രശസ്ത കഥയുണ്ടല്ലോ നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ ശ്രീഹായെ എഫേസോസിലെ സ്നേഹ സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ താങ്ങിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അവൻ ഒരേ ഒരു കാര്യമേ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവൻ കേട്ടുമടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അങ്ങ് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ജീവിച്ച ശ്രീഹായല്ലേ മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനില്ലേ ശ്രീഹ പറയും ഇല്ല സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നവന് പിന്നെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ല സ്നേഹം എന്ന വാക്കിന്റെ കുത്തൊഴുക്കാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ലേഖനങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നാണ് അഭിസംബോധനകൾ പോലും പൗലോസ് എഫിയസിയർ എഴുതുമ്പോഴും സ്നേഹം സ്നേഹിതർ എന്നീ വാക്കുകൾ അസാധാരണമാം വിധം ധാരാളമായി വരുന്നു സ്നേഹത്തെ മൂപ്പെത്തിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു രുചിഭാഗം എഫേസോസിന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും പൗലോസ് എഫേസോസിലെ മൂപ്പന്മാരെ കണ്ട മെലൈറ്റസ് എന്ന നാട്ടിൽ ക്രിസ്തുവിന് അറുന്നൂറ് വർഷം മുൻപ് ജനിച്ച ഒരു ചിന്തകനാണ് തത്വചിന്തയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന താലസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു പാന്ത പ്ലീറി തേയോൺ എയ്ന എല്ലാം
ഈറ്റുനോവുകളെ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ പ്രസവവേദനയ്ക്കടുത്ത് കോപ്പോസ് എന്ന അധ്വാനത്തെ നാം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ നാദൻ തുടരുന്നു നിനക്കെതിരെ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് നിനക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം നീ കൈവെടിഞ്ഞു നീ എവിടെ നിന്ന് വീണുവെന്ന് ചിന്തിക്കുക എഫേസോസ് സഭയിൽ നീറിപ്പ് കുഞ്ഞിരുന്ന ചില സ്നേഹക്കുറവുകളിലേക്ക് നാദൻ വെളിച്ചം വീശുകയാണ് ചില വീട്ടുവഴക്കുകൾ അതിനെ മറച്ചുപിടിച്ച് കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് തിരുത്താനാവില്ല മുഖം മൂടികളെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന നമ്മൾ അത് ആത്മാവിലും ഉറപ്പിക്കരുത് മുഖം മൂടികൾ നന്നല്ല അത് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും ആർക്കെങ്കിലും മുഖം മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കത്തിച്ചു കളയണം എന്ന ആധ്യാത്മിക ഉപദേശം നൽകിയ വിശുദ്ധ ഫിലിപ്പ് നേരിയുടെ തിരുനാൾ ദിനം കൂടിയാണെന്ന് ക്രിസ്തുനാമം എന്ന മുഖം മൂടി ധരിച്ച് ജീവിത വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ പിശാചുക്കളെ എതിരിടാൻ പോയവർക്ക് നാശമുണ്ടായത് നാം അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവർത്തനം പത്തൊമ്പതിൽ വായിച്ചു വന്നതേയുള്ളൂ റോമാ നഗരത്തിന്റെ അപ്പോസ്റ്റർ എന്നാണ് ഫിലിപ്പ് നേരി അറിയപ്പെട്ടത് പൗലൂസിനെ പോലെ തന്നെ പിറന്ന നാട്ടിൽ തന്നെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു തീരില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മിഷണർ യാത്രകളെ ഒഴിവാക്കിയവൻ ചിരിയും തമാശയും കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക പാഠങ്ങൾ പകർന്നവൻ ദൈവസ്നേഹം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ് അവന്റെ ഹൃദയ ഭിത്തികൾ വിങ്ങി വാരിയല്ലികളെ തിക്കി ഒരു മുഴ പോലെ ആക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു ദർശന സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് സ്നേഹമെന്ന വികാരം മാംസളമായ ഹൃദയമെന്ന അവയവത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്കറിയാം കവിതകളിൽ അത് ഹൃദയത്തിലാണെങ്കിലും എങ്കിലും ഹൃദയത്തിന് ഒരു കണ്ണുണ്ട് അത് ദൈവം തുറന്നു തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്ന എഫ് എസ് ഹൗസ് ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം ഇതുവരെ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്നേഹ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുകയാണ് തിങ്ങിയും വിങ്ങിയും ചോരയും നീരുമായി പൊട്ടിയൊഴുകിയുമൊക്കെ എഫ് എസ് ഹൗസിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ത്രോവാസിൽ വെച്ച് പൗലോസ് നെടുനീളൻ പ്രസംഗം നടത്തി ഒരു കേൾവിക്കാരൻ ഉറങ്ങി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണതേയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ സ്നേഹത്തിൽ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒടുക്കം വട്ടം ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മകളും കണ്ണീരും എഫ് എസ് ഹൗസിന്റെ സ്നേഹമഴയിൽ കുതിർന്ന് പൗലോസ് കൊറിയന്തിയരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതും ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെതുമാണ